अगर अक्का साहब कुछ कह रहे हैं तो वो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं रमजानी का उपहार स्वरूप यहां आना ठीक नहीं है लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरह उपहार भेजना राजपूतों का मराठों के साथ दोस्ती बनाने और बढ़ाने का एक जरिया है और अगर हम उनके हम उनके उपहार को लौटा देंगे तो ये राज शिष्टाचार के खिलाफ होगा हाँ बड़ी रानी साहेब माधव सिंह ने अगर इसे अपना अपमान मान लिया तो तो क्या माधव सिंह का साथ देकर हम मराठों ने उन पर उपकार किया है और अगर ऐसी ही बात है खंडे राव तो आप उन्हें विनम्रता से संदेश भेजिए रमजानी को वापस भेजिए और अगर फिर भी वो विशेष आग्रह करते हैं तो आप उन्हें कहिए आप कोई और उपहार हमारे लिए भेजेंगे तो हमें वो मंजूर है इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है ना खंडे राव लेकिन आई साहेब रमजानी केवल नर्तकी है मान लिया हमने कि वो केवल नर्तकी है लेकिन मालवा की भी कुछ परंपराएं हैं जिनका हम सब मान रखते हैं और खंडेरा आपके बाबा साहेब ने भी आज तक ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है हमें नहीं लगता कि हमें रमजानी के इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना चाहिए वो केवल एक नर्तकी है और यहां और भी कई नर्तकी समुदाय हैं और जिस तरह बाकी नर्तकियां यहां रहती हैं उस तरह रमजानी भी यहीं रहेगी हम अपनी निजी जिंदगी और अपनी राजनीतिक छवि को बेदाग रखने की नियत ताकत और काबिलियत तीनों रखते हैं और आगे भी रखेंगे इस विषय में तुम क्या कहना चाहती हो इल्या इसमें मैं क्या बोल सकती हूं तुम क्यों नहीं बोल सकती अहिल्या तुम बिल्कुल बोल सकती हो माना कि ये रमजानी को यहां भेजना एक राजनीतिक औपचारिकता है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव तुम्हारे पारिवारिक जिंदगी में जरूर होगा इसलिए तुम कहो अहिल्या ये परीक्षा तो छोटे सुबेदार जी की है छोटे सुबेदार जी मेरे पति होने के नाते इन्होंने जितनी भी बातें कही जो भी वचन दिए मुझे उन पर विश्वास है अगर आज मैं रमजानी को वापस भेजने के लिए कहती हूं तो वो मेरे विश्वास की हार होगी इसका मतलब यह है कि सभी से सलाह मशवरा करने के बाद राजपूतों और मराठों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए रमजानी को उपहार के रूप में स्वीकार करना ही सही होगा आदाब मैं द्वारका खंडे राव की मजली आई खुशा मदीद
आइए तशरीफ रखिए नहीं मैं यही ठीक हूं तुम रोज नमाज पढ़ती हो जी मैं पांचों वक्त की नमाजी हूं बहुत खूब तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि रानी साहिबा होना और लगना दो अलग अलग बातें हैं वैसे आपकी नजर हमारे चेहरे पर थी या फिर हमारे इन घुंघरुओं पर होशियार हो और वफादार भी कैसे कितनी किसकी वफादारी ये तो वक्त ही बता देगा जी जरूर आप आजमा कर देख लीजिएगा नीमा जी छोटे सुबेदार जी मैं आप ही के पास आ रहा था लीजिए हम आ गए ये लीजिए ये किस खुशी में आज शनिवार है हर शनिवार हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाने का नियम है मेरा बस ये उसी का प्रसाद है वह लाई लीजिए आपका धन्यवाद क्या बात है हमें प्रसाद नहीं देंगे ये आपके लिए नहीं है मतलब आपने कहा था ना कि खुराक दुगनी कर दो आज सुबह की खुराक बाकी थी बस खिला दिया नतीजा मिलेगा जल्दी मिलेगा पल में तोला पल में माशा आगे चाहता हूं अहिल्या यहां आओ ना रुकिए शतरंज खेल रही हूं लेकिन खेल किसके साथ रही हो और तो कोई है ही नहीं है अपने साथ दुश्मन को जितना ताकतवर बनाना हो बना सकते हैं दुश्मन को ताकतवर बाद में बना दू पहले आओ छोटे क्या कर रहे हैं आप छोड़िए मुझे नाराज हो नहीं नहीं डर लग रहा है नहीं। 
डरने की जरूरत नहीं है ले। तुमने जो भी किया है वो राज शिष्टाचार के अनुसार किया है हम पर भरोसा रखो ले। हमें अपनी सीमा है पता है मैंने कह तो दिया आपसे कि मुझे आप पर विश्वास है और मेरा विश्वास मुझे कभी कभी भी धोखा नहीं देगा वैसे रमजानी बहुत सुंदर है और यकीन है कि अदाकारा भी अच्छी ही होगी इतनी सुंदर है कि सब उसे ही देखे जा रहे थे आपको कैसे लगी क्या हुआ छोटे सुबेदार जी कुछ नहीं अच्छा ठीक है अब मैं खुलकर कहती हूं मैं नाराज नहीं हूं रमजानी की वजह से पर क्या आप बस रमजानी 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 जिसे देखो रमजानी रमजानी ना हो गई कोई कोई भूत हो गई जैसे हर कोई उसी का राग अला बेचारा है हमारे दिमाग में अगर कुछ ना भी हो ना ले लिया तो तुम बार 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 रमजानी रमजानी का नाम लेकर हमारे दिमाग में कुछ जरूर डाल दोगी मेरा वो मतलब नहीं था छोटे सुबेदार जी बस मैं उस विषय पे नहीं बात करूंगा बस ठीक है आप आप ठीक तो हैं आपको भी हम पर भरोसा नहीं नहलिया को भी हम पर भरोसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है आपको मन की शांति चाहिए आप आइए हमारे साथ आइए हम जानते हैं कि आप तनाव में हैं, पर नियति का खेल देखो उसने आपका तनाव मिटाने के लिए उसे पहले ही भेज दिया है इधर हम मेहमान कक्ष में जा रहे हैं और अगर कोई भी छोटे सुबेदार जी के बारे में पूछे तो बोल देना हम वहां है आइए सुनो छोटे सुबेदार जी को देखा मेहमान कक्ष में गए हैं ठीक है जी आराम से ये ये कहा है हम ये वो जगह है जहां दिल के सारे सवालों का जवाब मिल जाता है आइए आराम से बैठी
खुशामदीद खुशामदीद सरकार की तबीयत ठीक तो है ना ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके सुदबुत कहीं खोई हुई है तुम अपना काम करो बस आप गलत जगह आए हैं सरकार संगीत और नृत्य रामजनी का पेशा नहीं इबादत और इबादत वही की जाती है जहां स्वीकार हो और अभी सरकार उस हालत में नहीं है आप ले जाइए अचानी क्या गलती हो गई मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि छोटे सुबेदार जी इतने नाराज हो गए मैंने तो बस यही कहा कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है पता नहीं रमजानी का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए बात समझने की कोशिश करें छोटे सुबेदार जी को यहां रुकने दो इसमें तुम्हारा ही फायदा है लेकिन राम जनी अपने उसूलों की पक्की है आप ले जाइए इन्हें तुम्हारे सरकार की तो आंख लग गई और उन्हें उठाने की गुस्सा की हम नहीं कर सकते इसलिए उन्हें आराम फरमाने तो यहां आजकल ऐसे लगता है जैसे जानती नहीं जैसे एक अनजान दुनिया हम दोनों के बीच घूम रही है ऐसे लगता है जैसे उनके मन का कोई कोना मुझसे छूट गया है जहां अब तक मैं पहुंच ही नहीं पाई क्या हुआ है लिया भाई आप यहां इस वक्त खंडेराव कहा है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज